வடபழனி முருகன் ஆண்டவர் கோவிலில் கும்பாபிஷேக வைபவம் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி சிறப்பு பூஜை பொது முடக்கத்தால் கோவில் வாசல்களில் நடைபெற்ற திருமணங்கள் வரும் நாட்களில் தளர்வுகள் வழங்கி கோவில்களிலேயே திருமணங்கள் நடத்த அனுமதிக்குமாறு அரசுக்கு கோரிக்கை ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டில் இந்தியா ஹாட்ரிக் வெற்றி முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் உகாண்டாவை வீழ்த்தி அபாரம் சேலம் வெங்காய சந்தைகளுக்கு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காய வரத்து அதிகரிப்பு படிப்படியாக விலை குறைவதால் பொதுமக்கள் நிம்மதி நாகையில் கொரோனா ஊரடங்கு எதிரொலி வெளியூர்களுக்கு உப்பு ஏற்றுமதி செய்யும் பணிகள் நிறுத்தம் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் சாலைகளில் பயணிக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் அவதி ஓமலூரில் மானாவரி நிலங்களில் பணப்பயிர் சாகுபடியை அதிகரிக்க செய்ய வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை நீராதாரம் குறைவாக உள்ள தரிசு நிலங்களில் பண்ணை குட்டை அமைக்கவும் நடவடிக்கை தேசத்திற்கு நேதாஜியின் மகத்தான பங்களிப்பிற்காக ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமிதம் கொள்கின்றனர் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் நேதாஜியின் லட்சியமும் தியாகமும் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் என்றென்றும் ஊக்கமளிக்கும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் மேலும் மூன்று புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது சீனாவின் வடமேற்கே குயிங்ஹாய் மாகாணத்தில் டெலிங்கா நகரில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டரில் ஐந்து புள்ளி எட்டாக பதிவானது பிரான்சில் பொது இடங்களுக்கு செல்வதற்கு கொரோனா சான்றிதழ் கட்டாயம் என்ற அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் அரபிக்கடலில் பாகிஸ்தானிய படகுகள் நீரில் மூழ்கி காணாமல் போன எட்டு மீனவர்களை தேடும் பணி துரிதமாக நடைபெறுகிறது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் டிசம்பர் வரை நாட்டில் நவரத்தினங்கள் ஆபரணங்கள் ஏற்றுமதி ஐந்து புள்ளி சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஆபரண ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் டேனில் மெத்வதேவ் மற்றும் ஜானி சின்னர் நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் தமிழகத்தில் பரவி வரும் கொரோனா மூன்றாவது அலையை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக தமிழக அரசு வரும் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிறு ஊரடங்கு என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தியுள்ளது அதன்படி மூன்றாவது வார ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முழு முடக்கம் அமலில் உள்ளது சென்னையின் முக்கிய இடங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் வெறுச்சோடி காணப்பட்ட நகரின் பிரதான சாலைகளில் தேவையில்லாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் சுற்றியவர்களை காவல்துறையினர் திருப்பி அனுப்பினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக முக்கிய சாலைகளில் உள்ள கடைகள் அடைக்கப்பட்டு நகர்ப்பகுதி மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறுச்சோடியது நாகை மாவட்டத்தில் மூன்றாவது வாரமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இதனால் பேருந்து நிலையம் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்கள் வெறிச்சூடின
ஊரடங்கு காரணமாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய நிலையில் நாற்பத்தி இரண்டு இடங்களில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு அத்தியாவசிய தேவைகள் இன்றி அனாவசியமாக சாலைகளில் சுற்றுபவர்களை தடுத்து நிறுத்தி எச்சரித்தும் அபராதம் விதித்தும் வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் தடுப்புகள் அமைத்து போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காய்கறி மளிகை இறைச்சிக் கடைகள் டாஸ்மாக் கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் திரையரங்குகள் போன்றவைகள் செயல்படாததால் பொதுமக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன முழு ஊரடங்கில் காஞ்சிபுரத்தில் ஆயிரத்து நூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை சீர்காழி தரங்கம்பாடி குத்தாலம் உள்ளிட்ட தாலுகா பகுதிகளில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன மயிலாடுதுறையில் நகரில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி இருசக்கர வாகனத்தில் ஒரு சிலர் மட்டும் சுற்றித் திரிந்தவர்களை போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர் மேலும் ஒரு சில தரைக்கடை வியாபாரிகள் மட்டும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் முழு பொது முடக்கத்தை முறையாக கடைபிடிக்காததால் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது கூட்டம் கூட்டமாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொதுமக்களை காவல்துறை கண்டுகொள்ளாத நிலை உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது கோவையில் முழு முடக்கத்தை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் சாலைகளில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோவை அரசு கல்லூரி மருத்துவமனை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொடிசியா வளாகம் போன்ற படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்ட இடங்களில் தொடர்ந்து கூடுதல் படுக்கை வசதிகளுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது சென்னை வடபழனி முருகன் கோவில் குடமுழக்கு விழா கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது முருகப்பெருமானுக்கு முப்பத்தி மூன்று ஹோம குண்டங்கள் பரிவார தெய்வங்களுக்கு எழுபத்தைந்து ஹோம குண்டங்கள் என மொத்தம் நூற்று எட்டு குண்டங்களுடன் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன புனித நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட நீர் கலசங்களில் நிரப்பப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் யாகசாலை பூஜைகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றதும் சிவாச்சாரியார்கள் மற்றும் வேத விற்பன்னர்கள் புனித நீர் நிரம்பிய கலசங்களை கோபுரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ராஜகோபுர கலசங்களுக்கு வேத மந்திரங்கள் முழங்க குடமுழுக்கு செய்து வைத்தனர் அப்போது கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிர்வாகிகள் அரோகரா என பக்தி முழக்கம் எழுப்பி முருகனை வழிபட்டனர் கோவிலை சுற்றியிருந்த வீடுகளின் மாடிகளில் இருந்தபடி ஏராளமானோர் குடமுழுக்கு விழாவை கண்டு ரசித்தனர் கோபுர கலசங்களின் மீது புனித நீரானது ஊற்றப்படுகின்ற அந்த அற்புத தருணத்தில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வளத்தையும் வடபழனி ஆண்டவராகிய வள்ளல் வாரி குவிக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையை முன்னெடுத்து அரோகரா 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 வட மாநிலங்களில் இருந்து தற்போது நூறு டன் வரை வெங்காயம் வருவதால் சேலம் ஓமலூர் பகுதிகளில் அதன் விலை குறைந்து வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் நகரில் நாசிக் நேரடி வெங்காய விற்பனை மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு நாசிக் விலைக்கே வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்படுவதால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இங்கே வெங்காயம் வாங்கி செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் வட மாநிலங்களில் இருந்து ஓமலூர் நாசிக் மார்க்கெட்டிற்கும் சேலம் மார்க்கெட்டிற்கும் தினமும் நூறு டன் பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெரிய வெங்காயம் அறுவடை சுறுசுறுப்பு அடைந்துள்ளதால் வெங்காயத்தின் வரத்து அதிகரித்து வருகிறது வரத்து அதிகரிப்பால் உச்சத்தில் இருந்த பெரிய வெங்காயம் விலை மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது தற்போது உள்ளூரில் சின்ன வெங்காயத்தின் விளைச்சல் அதிகரித்த காரணத்தால் அதன் வரத்தும் அதிகரித்துள்ளது இதனால் இரண்டு வெங்காயத்தின் விலையும் சரிந்து வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது பெரிய வெங்காயம் முதல் ரகம் முப்பத்தைந்து ரூபாய் முதல் நாற்பது ரூபாய் என்றும் இரண்டாம் ரகம் இருபது ரூபாய் முதல் இருபத்தைந்து ரூபாய் என்றும் விற்கப்படுகிறது அதேபோல நூறு ரூபாய்க்கு விற்ற சின்ன வெங்காயம் முதல் ரகம் ஐம்பது ரூபாய் என்றும் இரண்டாம் ரகம் நாற்பது ரூபாய் என்றும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது தமிழகத்தில் இன்று முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் முன்னர் திட்டமிடப்பட்ட திருமணங்கள் கோவில் வாசல்களில் நடைபெற்றன 
தமிழக அரசு ஞாயிறுதோறும் முழு ஊரடங்கை அறிவித்துள்ளது இதற்கிடையில் இந்த நாட்களில் திட்டமிட்ட திருமணங்களை உரிய ஆவணங்கள் காண்பித்து நடத்திக் கொள்ளலாம் என அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கடலூர் மாவட்டம் திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவில் முன்பாக உள்ள சாலையில் இன்று அதிகாலை முதல் ஒன்பது மணி வரை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெற்றன ஒவ்வொரு ஜோடிகளாக கோவில் முன்பாக வந்து நின்று தங்களது உறவுகளுக்கு மத்தியில் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இதற்கிடையில் திருமணம் நடத்த அனுமதி வழங்கிய அரசு கோவில்களில் சமூக இடைவெளியுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதி வழங்கியிருக்கலாம் எனவும் அது கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் அளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் முகூர்த்த நாளான இன்று ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த கோவில் வெளியே இருந்தவாறு திருமண ஜோடிகள் மனம் முடித்து கடவுளை வழிபட்டனர் தமிழக அரசு கொரோனா பரவல் காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஏற்கனவே முகூர்த்த நாளான இன்று பதிவு செய்து வைத்திருந்த திருமணத்திற்கான ஜோடிகள் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலுக்கு வந்திருந்தனர் கோவில் மூடப்பட்ட நிலையில் கோவிலுக்கு வெளியே வாசலில் நின்றவாறு தாலி கட்டி திருமணம் முடித்தனர் முகக்கவசம் அணிந்தும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தவாறும் உறவினர்களுடன் ஆசியுடன் திருமணங்கள் நடைபெற்றன இதற்கிடையில் அதிக அளவு கூட்டங்கள் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்காக கோவில் வாசலில் ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் காவல்துறையினர் அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்று இருபத்தைந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த படத்திற்கு அரசு சார்பில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் செய்தித்துறை செயலாளர் மகேஷன் காசிராஜன் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் புதுச்சேரியில் மறைந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் பிறந்த நாளையொட்டி லாஸ்பேட்டையில் உள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மானவரி விவசாயத்திற்கும் விவசாயிகளுக்கும் உதவும் பண்ணை குட்டைகள் அமைக்க வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் இதன் மூலம் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து விவசாயம் செய்யவும் மீன் வளர்த்து கூடுதல் வருவாய் பெற முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ள அதிகாரிகள் பண்ணை குட்டைகள் அமைப்பதால் மானாவரி பகுதிகளில் உள்ள கிணறுகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது என்கின்றனர் விவசாய நிலம் அருகே உள்ள பள்ளம் அமைத்து குட்டை உருவாக்கி மீன்கள் வளர்த்து பயன்பெறலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நீர் ஆதாரம் நல்ல நிலையில் இருப்பின் பயிர்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை பண்ணை குட்டையிலிருந்து மோட்டார் வைத்தும் நீர் பாய்ச்சலாம் எனவும் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் பணப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யலாம் என்றும் ஆலோசனை வழங்கினர் குறிப்பாக மானாவரி பழ மரங்களை பேண பண்ணை குட்டைகள் உதவுகின்றன என கூறும் வேளாண்மை அதிகாரிகள் தண்ணீர் இல்லாதபோது கரைகளை செப்பனிட்டு வரப்புகளில் வெட்டிவேர் கிளரி சிடியா பூவரசு போன்ற தாவரங்களை நட்டால் மண் சரியாமல் பண்ணை குட்டையை பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்த முடியும் என விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகாவில் கொரோனா வைரஸ் மூன்றாவது அலை பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் மக்கள் நடமாட்டத்தை தவிர்க்க இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோடியக்கரை ஆறுகாட்டுத்துறை வெள்ளப்பள்ளம் புஷ்பவனம் உள்ளிட்ட தாலுகாவில் உள்ள பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் மீனவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர முழு ஊரடங்கிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து இன்று மீன்பிடிக்க செல்லாமல் உள்ளனர் ஊரடங்கு காரணமாக வேதாரண்யம் அருகே அகஸ்தியம் பள்ளியில் இருப்பில் உள்ள உப்பை வெளியூர்களுக்கு லாரிகளில் உப்பு ஏற்றுமதி செய்யும் பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் வெளியூரிலிருந்து உப்பு ஏற்ற வந்த லாரிகள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் திருப்பணந்தாள் ஆடுதுறை குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடுமையான மூடுபணி நிலவியது இதனால் வாகனங்களில் சென்றவர்கள் விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்றனர் வயல்வெளிகளை பணியானது மூடியிருந்ததால் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் மேய்ப்பவர்கள் சிரமத்தை சந்தித்தனர் கிராம சாலைகள் முழுமையாக பனிமூட்டத்தால் நிறைந்திருந்ததால் ஊட்டி கொடைக்கானல் போல் காட்சியளித்தனர்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ரத்னகிரி அடுத்த மாங்குப்பம் பகுதியில் தை பொங்கலையொட்டி எருதுவிடும் போட்டி நடைபெற்றது சுற்று வட்டார பகுதியிலிருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன இதில் அதிக வேகம் ஓடிய காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன முன்னதாக அனைத்து காளைகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஞாயிறு முழு ஊரடங்கையொட்டி மாநில எல்லைகளில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மாநில எல்லையான ஜூஜுவாடியில் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வரக்கூடிய வாகனங்களை தடுத்து சோதனைகள் மேற்கொண்டு அனாவசியமாக சுற்றித் திரியும் வாகனங்களை எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பி வருகின்றனர் தொழிற்சாலை இறப்பு மருத்துவம் உள்ளிட்ட அவசர சேவைகளுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் மட்டும் சோதனை செய்து கிருமி நாசினி தெளித்து தமிழகத்தில் அனுமதிக்கின்றனர் மேலும் கர்நாடகாவில் இருந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொண்டுவரும் வாகனங்கள் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் எந்த தடையின்றி தமிழகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது மேலும் கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்திய நிலையில் கர்நாடகாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களால் மாநில எல்லையில் அவ்வப்போது வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன இரு மாநில எல்லைகளிலும் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் வட்டார ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டத்தின் சார்பில் புத்தாக்க பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது முகாமினை ஒன்றிய குழு தலைவர் பாஸ்கர் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் இப்பயிற்சியில் குழந்தைகள் வளரிளம் பெண்களுக்கு அங்கன்வாடி மையங்கள் மூலம் செயல்படுத்தும் திட்டங்கள் குறித்தும் குழந்தைகள் பிறந்தது முதல் இரண்டு வயது வரை கண்காணிக்கும் முறைகள் குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்கும் முறைகளை மக்கள் பிரதிநிதிகள் நேரடியாக சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூரில் விரைவு ரயிலில் சிக்கிய இருசக்கர வாகனம் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டதால் சென்னை அரக்கோணம் மார்க்கத்தில் ரயில்கள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு எட்டு ஐம்பத்தைந்து மணி அளவில் புறப்பட்டு ஆலப்புழா நோக்கி ஆலப்புழா விரைவு ரயில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செவ்வாய்பேட்டை ரயில்வே கேட் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபர் ஒருவர் ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்றுள்ளார் பாதையில் ரயில் வருவதை கண்ட அவர் வாகனத்தை அங்கேயே விட்டு தப்பித்து உள்ளார் இதனையடுத்து ரயிலுக்கு அடியில் சிக்கிய இருசக்கர வாகனம் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் உதவியுடன் இருசக்கர வாகனத்தை மீட்டனர் மேலும் இதுகுறித்து திருவள்ளூர் ரயில்வே காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரையில் குடவுனிலிருந்து மதுபான கடைகளுக்கு எடுத்து மதுபாட்டில்களை நூதன முறையில் திருடி விற்பனை செய்த நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு மணலூர் பகுதியில் உள்ள குடவுனிலிருந்து மதுபாட்டில்கள் லாரிகள் மூலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது அதன்படி விரதனூர் அரசு டாஸ்மாக் கடைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பாட்டில்களில் மூடிகள் பிரிந்து தண்ணீர் கலந்திருப்பதாக சந்தேகம் எழுந்தது இதையடுத்து காவல்துறையினரிடம் அளித்த புகாரின் கீழ் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஆண்டார் கொட்டாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஜய் ஜெய்ஹிந்து புறம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் சதீஷ்குமார் டேவிட் துரை ஆகிய நான்கு பேரும் லாரிகளில் மது பாட்டில்களில் சீல்களை உடைத்து ஒவ்வொன்றிலும் சுமார் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு பதினைந்து லிட்டர் மது எடுத்துவிட்டு தண்ணீர் கலந்தது தெரிய வந்தது மேலும் அவற்றை விற்று பணம் சம்பாதித்துள்ளனர் தொடர்ந்து நான்கு பேரையும் சிலைமான் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளி கோபிகார் சாலையில் தேசிய வங்கி ஒன்று செயல்படுகிறது அங்கு கடந்த பதினெட்டாம் தேதி கையில் ஆயுதத்துடன் நுழைந்த ஒருவர் அங்கிருந்த காசாளரை மிரட்டி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் சிசிடிவியை ஆராய்ந்த போலீசார் விஜயபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன் என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடித்தனர் முன்னதாக அவரிடமிருந்து கொள்ளையடித்த பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் சுமார் ரூபாய் ஐந்து கோடி மதிப்பிலான நீர்நிலை நிலம் மீட்கப்பட்டது குளத்தை அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரபல குற்றவாளி படப்பை குணா ஆக்கிரமித்து விவசாய நிலமாக பயிர் செய்து வந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் வருவாய்த்துறையினர் ஆய்வு செய்து மூன்று பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் சமன் செய்யப்பட்டு நிலமாக இருந்த பகுதியை மீண்டும் குளமாக மாற்றும் பணியை மேற்கொண்டனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் அருகே கோழிக்குத்தி கிராமத்தில் பெரிய குளம் அமைந்துள்ளது இங்கு கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மீன்கள் ஆங்காங்கே செத்து மிதக்க தொடங்கியுள்ளன இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீச தொடங்கியுள்ளது குள்ளத்தில் மீன்கள் விஷம் வைத்துக் கொள்ளப்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது தண்ணீரின் தன்மை மாறுபட்டதன் காரணமாக மீன்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்திருக்கலாம் என்று பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு குளத்தில் செத்து கிடக்கும் மீன்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே முறைகேடாக மண்ணள்ளி கொட்டுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லடம் தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள ராஜீவ் காலனியில் உள்ள தனியார் ஒருவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் இரண்டு ஜே இயந்திரம் கொண்டு மண் அள்ளப்பட்டு வந்துள்ளது இதனை கண்டு அந்த பகுதி மக்கள் முறைகேடாக மண் அள்ளப்படுவதாக சந்தேகம் அடைந்து பல்லடம் வருவாய் துறையினரிடம் புகார் அளித்தனர் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற பல்லடம் வருவாய் ஆய்வாளர் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் காரைக்காலில் சாலையை சீரமைத்து பேருந்து வசதி செய்து தரக்கூறி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மணல் லாரிகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டன காரைக்கால் கோட்டுச்சேரிக்கு அடுத்துள்ள கூழ்குடித்த அக்ரஹாரம் பேட் கிராமத்தில் எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் பேருந்து வசதி இல்லாததால் தங்கள் கிராமத்தை புதுச்சேரி அரசு புறக்கணிப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தனர் மேலும் மருத்துவம் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்காக நகர பகுதிக்கு பல கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே சென்று வர வேண்டியுள்ளது என்றும் இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக அவ்வழியில் மணல் ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் அதிக அளவில் செல்வதால் சாலை பழுதாகி நடக்கக்கூட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் கோபமடைந்த மக்கள் அவ்வழியாக சென்ற இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மணல் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் பாலத்தை சரி செய்து சாலையை சீரமைத்து தருவதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து சுமார் ஏழு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது துபாயில் இருந்து ஹைதராபாத்திற்கு விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட இரண்டு புள்ளி ஏழு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது சம்சாபாத் விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறையினர் கைப்பையுடன் வந்த நபரை பிடித்து சோதனை செய்தனர் அவர் இரண்டு புள்ளி ஏழு கிலோ தங்கம் பதுக்கி கடத்தியது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காரைக்குடியில் எழுபது கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தெற்கு திருப்பகுதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா குட்கா பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் ரவுடி ஒழிப்பு குழு சார்பு ஆய்வாளர் தவமணியின் தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு ஒரு கடையில் எழுபது கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவை அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் இது தொடர்பாக கார்த்திக் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் சிவகங்கையில் ரேஷன் அரிசி கடத்த முயன்ற சம்பவத்தில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் மானாமதுரை அருகே கீழ்பசலை கிராமத்திலிருந்து மதுரைக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் மானாமதுரை காவல்துறை சார்பு ஆய்வாளர் ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் கீழப்பசலை அருகே நான்கு வழிச்சாலையில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ரேஷன் அரிசி கடத்தி வந்த வாகனத்தை பிடித்தனர் அதில் முப்பது மூட்டைகளில் ரேஷன் அரிசியும் பத்து மூட்டைகளில் கோதுமையும் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கமுதியைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் ஹரிகிருஷ்ணா வெள்ளிக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பால சண்முகம் மதுரையைச் சேர்ந்த மணிமாறன் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் மயிலாடுதுறை நகரில் கிட்டப்பா பாலம் சுடுகாடு பகுதியில் போலீசார் கஞ்சா விற்பனையை தடுக்க சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக இருந்த ரஞ்சித் என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனர் அவரிடம் ஒன்றரை கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து தீப்பாய்ந்தாள் அம்மன் கோவில் அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்த மகேந்திரன் என்ற இளைஞரை கைது செய்தனர் இவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சாவின் மதிப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கள்ளிப்பட்டி அடசம்பாளையம் பிரிவு அருகே நெல் மூட்டைகளை ஏற்றி சென்ற ஈச்சர் வேன் 
டயர் வெடித்து கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது ஈச்சர் வேனில் நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு பெரிய புலியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் ஏலூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக டயர் வெடித்ததில் வேன் சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது வாகனம் சாலையில் கவிழ்ந்த விபத்திற்குள்ளான சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த பங்களாபுதூர் காவல்துறையினர் நெல் மூட்டைகளை வேறு வாகனத்திற்கு மாற்றி ஜேசிபி எந்திரத்தின் மூலம் வாகனத்தை சாலையிலிருந்து அப்புறப்படுத்தினர் இதனால் சக்தி அத்தானி சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது வாகனத்தை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் முருகேசன் காயங்கள் ஏதுமின்றி உயிர் தப்பினார் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அடுத்த கேர்மாளம் அருகே உள்ள தழுதி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கொண்டப்பா இவர் தனது விவசாய தோட்டத்தில் மக்காச்சோள பயிருக்கு இடையில் ஊடுபயிராக கஞ்சா செடியை பயிரிட்டுள்ளதாக ஆசனூர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்று சோதனை செய்த போலீசார் சுமார் இரண்டடி முதல் மூன்றடி வரை வளர்ந்து வந்த நூற்று கஞ்சா செடியை பறிமுதல் செய்ததுடன் அவரையும் கைது செய்தனர் அரூர் அருகே கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து கிராம மக்களை காக்க வேண்டி பொங்கல் வைத்து சாமி எடுத்து சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த சட்டையம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள கனவாய் மாரியம்மன் கோவிலில் பூவம்பட்டி வேளநேரி சடையம்பட்டி உள்ளிட்ட பனிரண்டு கிராமங்களைச் சார்ந்த பொதுமக்கள் கொரோனா தொற்றிலிருந்து கிராம மக்களை பாதுகாக்க வேண்டி கோவில் முன்பு பொங்கல் வைத்து பிரார்த்தனை செய்தனர் மேலும் கனவாய் மாரியம்மன் சுவாமியை வீதி வீதியாக எடுத்துச் சென்று கிராமம் முழுவதும் சுற்றி வந்து சிறப்பு பூஜை செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்கி போலீசார் அறிவுறுத்தினர் தமிழகத்தில் தொற்றுநோய் பரவலை தடுப்பதற்கு தமிழக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று மூன்றாவது வாரமாக பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது இதனால் தேவையில்லாமல் வெளியே சுற்றும் நபர்களை கட்டுப்படுத்த சத்தியமங்கலம் புதிய பாலம் வடக்குப்பேட்டை ரங்க சமுத்திரம் ஆகிய இடங்களில் போலீசார் முகாமிட்டு கண்காணித்து வருகின்றனர் இதற்கிடையே தமிழகம் கர்நாடக இடையே இயங்கி வந்த சரக்கு வாகன ஓட்டுநர்கள் முகக்கவசம் அணியாமல் பயணித்தனர் அந்த வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்கி போலீசார் அறிவுரை வழங்கினர் ஊரடங்கு காரணமாக ஈரோடு சத்தியமங்கலத்தின் முக்கிய பகுதிகள் வெறுச்சோடி காணப்பட்டன பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பரவலாக அதிகாலை பனிமூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது இதனால் பத்து மீட்டர் தூரத்தில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் கூட தெரியாத அளவிற்கு பனிமூட்டம் அதிகரித்திருந்தது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் வாகனங்களில் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்றனர் மேலும் பனிப்பொழிவின் காரணமாக காலையில் கடும் குளிரும் நிலவியது இதேபோன்று திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான வேலூர் ஆலத்தம்பாடி கட்டிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பனிமூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது சென்னையை அடுத்த மதுரவாயில் சட்டமன்ற தொகுதியில் அயம்பாக்கம் அடையாளம் பட்டு வானகரம் ஆகிய மூன்று ஊராட்சிகள் உள்ளன இந்த மூன்று ஊர்கள் மட்டும் ஊராட்சியாக இருப்பதால் இதன் வளர்ச்சிகள் தடைபடுவதாக தெரிவிக்கும் இந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் இதனை சென்னை மாநகராட்சியோடு இணைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது இது தொடர்பாக ஆரணியில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் வியாபாரிகள் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் ஆகியோர் ஒன்றிணைந்து அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக வலைதளங்களில் வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மேலும் முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மாவட்டத்தில் வைரஸ் தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று பதிமூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணி அருகே வடக்கு தென்னங்குடி என்ற இடத்தில் செயல்பட்டு வந்த கயிறு தொழிற்சாலையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதையடுத்து தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீயை அணைத்தனர் இதில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த கயிறு தயாரிக்கும் பஞ்சு மற்றும் கட்டடம் முற்றிலுமாக சேதமடைந்தது உடுமலை அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மருத்துவமனை கழிவுகள் கொட்டப்படும் இடத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் இதனால் பெரும் அசமாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது கடலூர் முதுநகர் பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் விபத்துக்குள்ளானதில் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் விபத்து குறித்து கடலூர் முதுநகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகில் உள்ள நத்தத்துப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாராயணன் என்பவர் சாத்தூர் மெயின் ரோட்டில் சென்று கொண்டிருந்த போது அரசு பேருந்தை வழிமறித்ததுடன் கையில் வைத்திருந்த அறிவாளால் பேருந்தின் கண்ணாடிகளை அடித்து நுறுக்கியுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் அவரை கைது செய்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா் 